Слышите, как поют птицы? Надеюсь, холодов больше не будет. Все, Люба, пошли гулять на улицу, пошли на качели. Ну, в общем, мы с ней идем на качели. Я ее уже туда отвела. Сейчас я отнесу подушки, а плед лежит уже там. Причем сначала говорит, а, ты от меня избавиться хочешь. Ты вечно меня на качели из дома выгоняешь, представляете? Ну, это вот такие вот, я говорю, разговоры у пожилых людей. И все кажется, что их обидеть норовят. Никто ее обидеть не хочет. Эй, куку! -ку! Причем увидела тренажер Долинова, смотрела, как я монтирую. И говорит, а я тоже, говорит, хочу. Я говорю, а что ты хочешь? А я тоже, говорит, хочу на тренажере. Я говорю, отлично. Хочешь на тренажере? Ага. Вечером. Качай меня, качай. Да ты что? Качай меня, качай. Ага. Ну давай, залезай, я тебе одеялком накрою. Да не надо. Что не надо? Одеялом накрывать? Да. Не, мам, ноги должны быть в тепле. Помаши да, Лене. Лень-то помаши. Здорово, Ленок, с праздником да. тебя! Вот они, встретились, два друга. Ну как, Лен, у тебя сухо? Да, сухо, по колено. Что, Женя, Дакар приехал, твой Дакар любимый, да? Снег, мне Люба видео прислала, у меня на работе вообще все обалдели. Правда? Они говорят, это где? Я говорю, где ты? У меня на даче. Говорит, когда? Я говорю, сейчас. Вот, 27 го да, 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 да. Да, да, по газону лучше не ходить. Уж больно здесь все мягкое, девочки. Мамуся, ты как там? Мамуля, я вижу, что ты не спишь. Ты не замерзла? Нет. Нет, точно? Ну, нос-то прохладный. Ну, нос. Одеялка может развернуть тебе? Не, не надо. Не надо? Что, девки приехали? Да, да, приехали. Приехала Маша, Алла, Лера тут уже была. Это внучка тетя Маши Козловой, с кем ты работала. Здрасте, мадама. Как вы тут поживаете? А? Мы тут прозеваем. Не холодно там? Не, не надо, не трогай. Ух ты! Ух ты! Не трогай! А то замерзну. А то замерзну. Йогурт. В машине про то. Мама, ты что, кушать хочешь? Да. Пойдем щи я разогрею. Я не хочу. Это ряженка детская. Будешь? Ну, всем с хлебом. Открыть тебе? Не надо. Да, будут. Сейчас я им разогрею. Понаехавшие. Сейчас я этих понаехавших буду кормить. У меня как раз щи есть. Ой, вон ребята, смотрите, общаются уже. Ой, ребята. Илюха, это что же за вид спорта такой, а? Вот ты объясни, тете Любе. То ногу сломали, то руку сломали. Это что ж такое, а? Лови, я не мячик. Слушай. А давай Дайки. бросать этот спорт. Тебя же всего там Нет. переломают. Дайки. Нет? Нравится? Нет. А, если я брошу спорт, то мне и школа а это, а это школа, а, это самая лучшая школа мира. Получил. Ее даже бросать нету смысла. Оттуда можно попасть куда хочешь. Тебе ж руки-ноги там ломают, и Илюш. Что? И что? Это Тип... спорт. Обалдеть. О, как Нет. Лена воспитывает своих сыновей. Мужчины, понимаете? Она воспитывает настоящих мужчин. Которые ничего не боятся, которые идут до победы просто напролом. Мама попросила посидеть с ней наверху. И говорит, мам, давай поговорим про отдых. Я говорю, ну давай поговорим про отдых. Но мы стали с ней рассматривать каналы и нашли один чудесный канал. И я хочу сейчас поделиться с Аллой, чтобы она посмотрела этот канал. И хочу этот канал показать вам. Этот канал у каждого в закладках должен обязательно быть. Посмотрите. Я думаю, что э, те, кто путешествует или готовится в путешествие по нашей стране, обязательно оценят этот канал. Вот так выглядит шапка канала Андрея Переверзева. Канал называется «Круизер». 
вот когда заходишь в видео, здесь очень много видео обо всем буквально. На его канале показываются каюты верхние, нижние палубы, каюты разных классов. В общем, все, 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 что находится на том или ином круизном лайнере. Я водным транспортом никогда не путешествовала, ни разу в жизни. Но в связи с пандемией мы все сейчас будем путешествовать в основном на просторах России, на просторах нашей страны. И Андрей рассказывает, как правильно выбрать лайнер, какой теплоход больше подойдет для того или иного путешествия. Вот вы когда-нибудь, ребята, знали, что, оказывается, теплоходы имеют разные классы плавания. Я даже не задумывалась об этом. Это очень важно выбрать правильно теплоход для путешествия. Об этом рассказывает Андрей. Иначе путешествие может быть просто испорчено, так как не все теплоходы, выполняющие маршруты путешествий, могут зайти и выполнить экскурсионную остановку из-за погодных условий. Я даже об этом и не знала. И никто нигде вам никогда об этом не скажет. А также он показывает, как выглядят те или иные каюты. Конечно, на разных теплоходах каюты выглядят по-разному. Но если вы выбрали круиз, найдете на канале «Круизер» этот теплоход, как он называется, и сразу Увидите, какая будет ваша каюта, понравится она вам или нет. Или вы измените свое решение и выберете какую-нибудь другую каюту, потому что мы все разные, и нам нужно все разное. Для кого-то просто необходимо вот такое место хранения, куда можно убрать деньги и документы. Для кого-то холодильник, а для кого-то очень важна прогулочная Палуба, на которой можно погулять, отдохнуть, с кем-нибудь даже познакомиться. Также вы увидите на теплоходе, есть ли кафе кондитерское, есть ли какие-то музыкальные комнаты, салоны, бары, где можно отдохнуть. А также вы узнаете, можно ли прямо на теплоходе купить сувенирную продукцию в память о поездке. Я сначала начала смотреть и думаю, а что интересно нового я могу узнать на этом канале. Я решила подписаться на этот канал, потому что действительно этот канал много рассказывает о путешествиях, о маршрутах, где что можно посмотреть, где остановиться и какой лайнер выбрать, чтобы этот лайнер в любую погоду остановился именно в том экскурсионном месте, где вы хотели бы побывать и из-за которого вы купили путешествие. Путевку. И еще очень-очень много интересного вы узнаете на канале Андрея Переверзева. Ребята, кого заинтересовал канал, зайдите в описание под этим видео, и вы найдете ссылку на канал Круизер. Алла передала мне вот такое средство для очистки поверхностей на кухне. Эко, где здесь написано, сейчас я скажу, вот написано эко, то есть это можно использовать даже и для септиков. Такая Ой, хорошая. Алла, нюхаются вообще. Алла, загоняй Марусю. Я уже наливаю. Так, Машка любит мазилку. Сказала Машка, сейчас меня Попусти. сожрут за эти слова. Руки помыла? Да. Молодец. Так, Маша, садись. Хочешь туда, хочешь сюда? Я сюда. Здесь ближе. Давай. А Борис у меня сейчас собирается опрыскивать теплицу. Внутри. Женя, Женя, куда опять полезла? Женя. Женя. Сейчас мыться, купаться пойдешь. Ну-ка, вылезай сейчас же. Вылезла в другом месте. Борис сейчас будет опрыскивать теплицу. Ребят, смотрите, лутросил какой. Смотрите. О, это что? Это лутросил? Это вообще, ой, все разваливается кругом. Боря, а ты снимешь? Я просто потом не дотянусь. О, посмотрите, что делается. А я же его вешала, он был хороший. 
Ой, о, ужас. Вот так вот он весь и рвется. Вот это да. Интересно. И вот здесь надо. Ой, 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 ой. Вот прям вообще, ребят, прям вот тут вот вообще, смотрите, вот. Ой, мамочки. Ой. Вообще все облетает, как снег. Борис начал опрыскивать. Все стенки, все, все, все. Борис опрыскал всю теплицу. И мы даже уже успели поужинать. Я птиц слушаю. Чуть-чуть попозже начнут петь птицы. Я иду в теплицу, чтобы чуть-чуть прикрыть грядки лутросилом просто в один слой. Сегодня вечером всего лишь будет плюс три. Я же вынесла весь лутросил. Я весь его теперь использовать не буду. Половину я уберу в мешок за ненадобностью, а часть я накрою. Борис сегодня опрыскал всю-всю-всю теплицу и даже опрыскал немножечко землю Фи, фитоспорином. Вот. Ну ладно, ребята, буду укрывать. А холода больше не будет. У нас на окошке сидит мотылек. Ой, сейчас помашем рукой, свет погас. Ну ладно, погас и погас. Видели мотылька, да? Но он еще не получил. А кто-то лопает мороженое. Дай попробую. Никто ничего не лопает. Никто вот мама лопает. Ну, конечно, мама лопает. Ой. Масло в нем дофига, да? Это сливки 33%. Масла там нет ни грамма. Серьезно? Да, там только сливки и, кр... и сгущенка это вареная. М -м, так это сливки со сгущенкой. Да, и все. Взбиваешь сливки, mm -hmm. когда их взобьешь в пену, mm -hmm. добавляешь мороженое. Ой, добавляешь э, сгущенку. Mm -hmm. Здесь добавлена вареная сгущенка. Поэтому получилось крем-бреле. Ну, я попила. Молодец. Сегодня с друзьями лего собирали, за один день собрали. Все собрали? Да. О. Прям вот это, прям вот и тачку собрали, и все собрали. Все вместе собирали? Да. Молодцы. Ну, скорее там больш, большую часть и Лера тоже сделала, потому что это ее подарок. Но потом у нее что-то настроение понизилось, и она ушла. Что это? Не знаю. Лера сказала, что если она будет кушать... Прям вот если пускай на глотать все такое, быстро-быстро, то она будет задыхаться. Пришел дедушка, сказал, что он тебя видит через окно, и, типа, и все. А потом, когда я вышла, почему-то ко мне уже и я побежал передавать что-то. Не, ну у него какой-то красный гипс. Обмотка почему нет? Не, ну просто он красный гипс. Разных цветов есть. Ну... Вчера, что ты мне свое ухо подсовываешь? Я тебя люблю. А ты меня понял? Что? Я тебя люблю. А ты меня понял? Клать, не переставай. Да, я не перестаю. Тебе да. перестань. Завтра помою ее. А, нет, завтра Пасха. После Пасхи помою. Наступил вечер, и мы с Машей решили сделать глазурь. Будем делать глазурь ленивую. Для ленивой глазури нам понадобится сухое молоко и сгущенка. Пропорции будут такие. Нам надо взять 2 столовые ложки сухого молока. Так, вот я беру одну и вот я беру вторую. И три ложки столовые сгущенки. Так, открываем сгущенку. У нас рогачев. Так. И отмеряем. И 
3. Так. Лишнее закрываем. И все это мы сейчас будем взбивать миксером. Консистенция должна быть густая. Поэтому будем постепенно добавлять сгущенку и перемешивать. Сначала руками, ну, ложкой, а потом будем перемешивать миксером. Добавим сначала одну столовую ложку сгущенного молока. Глазури нам много не надо. Кому нужно много глазури, тот пусть увеличит рецепт в два раза. Чтобы не поднимать пыль от сухого молока, сначала будем перемешивать ложкой. Кружечка у меня старенькая, но очень удобная. Так, этого мало. Добавим еще одну столовую ложку. Если вдруг Трех ложек будет мало. Мы добавим еще сгущенки. Глазурь должна ой, получаться густой, чтобы она не сильно растекалась по нашему куличику. Когда размешиваете ложкой, всегда кажется, что очень все густо. Надо размешивать миксером. Сейчас я еще немножко буду размешивать ложкой, ну а потом уже миксером. Я не использую большой планетарный миксер, потому что объем здесь совсем-совсем маленький. Поэтому можно использовать ручной миксер. Так, готово? Да. Вставай сюда. Да. Или сюда, как да. тебе удобно. Да. Так, берешь миксер, миксер, и вот это нужно перемешивать. Сейчас вот я это? его, да, вот это. Сейчас я его включу, только подожди, не начинай, не нажимай на кнопки. Хорошо, Хорошо подожди. Я знаю, про что трогать. Так, возьми в одну руку, а второй зажми стаканчик. Угу. Вот так. Так, это вот включу, так Маша, ложка. опускай и нажимай на кнопку. Это? Да. Надо включить сначала. <связь> Держишь, хорошо? Да. Давай, Сейчас давай. я тебе включу. Не бойся, держи его. Да. Вот. Нет, держи ровнее. Вот. Вот так, перемешиваем. Так, выключаем. Угу. И добавляем, так как нам не хватает, угу. еще сгущеночки. Так, сейчас я попробую себе. Сейчас, подожди, Марусь. Угу. Видимо, я не полные ложки добавила. Так, давай еще ложку. Вот так. Глазурь не должна быть жидкой. Так, а то стаканчик легкий. Сейчас, Маша, погоди. Угу. Главное, не бойся. Я это просто обуку потеряла. Да потому что он у тебя прыгать начал. Так, давай я тебе... Держишь стакан как следует? Держишь? Да. Убираем. Это убираем. Угу. Так, вот такая глазурь у нас получилась. Сейчас Маша будет, вот видите, какая тягучая. Сейчас Маша будет обливать наш кулич. Угу. Так, ну, Маша. Он большой. Крема хватит? Крема должно хватить. И причем он должен быть красивыми потеками. Вот такой куличик. Он у нас с цукатами и с изюмом. Так, иди сюда. Угу. Будешь украшать. Вот тебе угу. стакан. Да. Так, берешь ложку, на серединку накладываешь и аккуратненько размазываешь. Да, да. Ничего, ничего, давай, давай, клади. Ничего, ничего, угу. Маш, ничего. Да. Ну... Да, да. Вот аккуратно, на серединку. Вот. И обмазывай, обмазывай сразу, а то у тебя одним куском оно лежит как-то. 
так давай вот смотри угу. поувереннее вот так вот поувереннее оно потом все ляжет так как должно быть вот поувереннее угу. да. всю верхушечку хорошо угу. а я пока помою венчик да. еще добавляй маш еще добавляй вся верхушка должна быть обмазана Маш ровненько, ровненько по всем краям. Выровняется. Так вот. Ну скажи, конечно, лопаткой-то удобнее, да, Маша? Угу. Не то, что ложкой. Не то, что ложкой. Ну, что у тебя лопатка тебе везет. А я тебе сейчас дам лопатку эту. Посмотрим, что у нас выйдет. Ну вот уже течет. Уже подтекает потихонечку, да. Давай тут что-то не напишем. Не надо. Сейчас Маша будет Это все будет. делать. Вот этим вот декором. Маша там села рисовать. Она, ты уверена, что она что-то должна была сделать? Да. Можешь мне ей напомнить? Напомни. Ага, хорошо. Напомни, да. Как это Маша забыла? Да, это серьезно. Идет украситель. Да. Она как красивая. Да? Маша, Привет. пришла твоя очередь украшать. Смотри, как Сейчас тарелочку вытру. Еще сухим полотенчиком, чтобы ничего не прилипло. Бусинки. Бусинки. Всякие. Можно использовать и тот, и другой. Угу. Вот. Каким Какие будешь пользоваться? Кто? Или ты их смешаешь? Я, наверное, смешаю. Смешаешь? Да. Сможешь отрезать вот в тарелочку? Высыпай все. Да. Еще все ножнички. Так, знаешь, как вот так вот стряси. Да. Вот так, да, чтобы здесь. Угу. Осторожно. Вот. Вот. Раз. Перемешиваем. Давай. Можешь сразу сыпать. Чуть-чуть перемешать. создавать красоту. Ага. Ты у меня декоратор. Да, я буду украшатель. Украшатель. Так. Вот такой красивый кулич у нас с Машей получился. Только глазурь слишком быстро подсохла. Поэтому нам с трудом удалось украсить куличек. Мам, смотри, какой кулич. А какой хороший. Кусочек можно срезать? Завтра. Завтра будет Пасха, завтра будем отрезать. Да. Ну, ладно, знала, резать я не жмот, но резать будем завтра. Сегодня нельзя, завтра праздник. А -а -а. Завтра Пасха? Да, завтра Пасха. Угу. Давай, иди погуляй, погуляй. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот такой кулич у нас с Машей получился.